一条紧急新闻：陆家私人飞机突然坠毁，机上十七人无一人生还。据说此次事故是由于机长起飞前饮酒造成的。出人意料的是，这次事件之后，陆家少爷穆廷琛却收养了机长温志远的遗孤，这其中是否有不可告人的秘密？敬请期待本台消息。你爸害死了我全家人，这个罪谁来负？我不知道，我什么都不知道。我爸爸也死了。你爸死的是死有余辜，他一个人死还不够，还要拖着我穆家十六口人性命。叫我哥哥。你父亲死，以后他的罪，你来负。杀人犯的女儿还敢在学校？你可说，真是不要脸。这些粉笔给我吞下去！吞下去！吞下去！吞下去！吞！这么多粉笔不好消化，我们先吞一根吧。
你爸爸如果还活着，现在在牢里，应该也喝得西北风吧？放<笑>心<笑>，你说话不要太过分，我们就是这么过分，你能怎么着？温言，怎么了？其实如果你不是杀人犯的女人，长得还可以。温<笑>言，你找死！欣欣，给他点颜色看看。要把老秦，要，我让你们爬出去。对不起，我们错了。你是不是忘了你来穆家的目的？我才出国多久，你就给我惹事。学校要找监护人，我实在不知道找谁了。如果你嫌丢人，我可以找别人。你还想找谁？去傍一个金主？你记住，你这一辈子都要留在我身边，给我赎罪，少做一些让穆家蒙羞的事情。先挑事的又不是我。是那群杂种先侮辱我爸的，我反抗还有错吗？他们说的有错，你爸就是一个杀人犯，他欠我穆家十几条路，你要用一辈子去替他补偿。穆天春，你看见我难道就不会想起你死去的父母？你为什么要见我这样的人在身边？见到我会还，尽尽所有，用一辈子还，又能怎么样？怎么还？是用我的方式，你来定。如果我没记错的话，你是不是已经满十八岁了？是假的。穆林生，我求求你不要这样，我知道错了。林生，你不要。林生哥哥。认不认错？孩儿只是为了捍卫正当利益而已，何错之有？错没错？刘妈，把少爷扶回去。天春哥哥，你疼不疼啊？青春哥哥，你不要哭，哭了你就不帅了。
告诉我，不准叫我哥哥，只允许叫我的名字。滚，滚下去！听欣欣说，在学校有一个小贱人，拿凳子砸他。哼，我就说嘛，谁这么嚣张？原来是个杀人犯的女儿。欣欣是你的女儿，我们怎么会为欣欣做事？我们家欣欣出身清白，哎，怎么能欺负一个杀人犯？你这个杀人犯的杂种，就应该替我这一句。活在世上就是个祸害，少爷还把他收养回来，哼！少爷留他的意思，就让刘德木家当免费的下人。是啊，啊，一个下人的死活，谁能在意呢？滚、啊！啊啊啊啊啊啊、你看，少爷啥时候对过你的好脸？拖到厨房去！好。啊啊啊啊啊让我放过你啊！你爸何时放过我们穆家？老太太对我恩重如山，你爸却杀了他，甚至尸骨无存。我现在就让你赔偿！说的就是杀人犯，就应该杀人犯。他欠了穆家十几年，你要用一辈子去替他报仇。文言，文言，你给我滚出来！谁这么嚣张？哎，是个杀人犯的女儿。魏延，你睁开眼睛看看我。魏延，魏延。去证明要怎么去冷静
你为什么要救我？谁允许你自杀的？我死了，不是你所愿。怎么，想一死了之？我是不会这么轻易让你解脱。我就拜托你，你甚至不惜在身上自残。那你就当我是自残吧，我就是恨你，我就是恨你们穆家所有人。我爸是欠了你们十几条人命，可我呢？难道我就有错吗？我凭什么要在穆家受尽屈辱，像一条横来直转一样？他是你的错，你的命是我的。身体也是我的，没有我的允许，我不许你有任何自残的行为。凭什么吧？家里的佣人不换，学校我也给你准。去了新的地方，直接走，就小严，你搞什么？怎么又吃馒头？哎，你爸妈怎么回事啊？不给你吃，不给你穿，还要逼你准时回家？你是捡来的吗？我爸死了，我妈在家。那你现在跟谁过呀？你亲哥哥吗？小严。这是这个吧？我看看，我看看，这什么呀？这是，哇，小严，沈姐，你可真……我给你先准备了。嗯、小严，我还有个惊喜准备给你，跟我走吧。什么惊喜？这是？哎，跟我走。我就是，好停，噔噔噔噔。有一束光，那瞬间是什么痛的字眼？你的出现，是了解为什么什么的思念，我你的我，是空间。你的光，感觉爱存在的地方，一直就在我身旁。这个男人是谁？穆总，你说的是他，沈剑，身家三少，你也听说过？他们仨平时就喜欢砸桌。以后我不希望他们出现在学校。里。还有，文言所有的费用我来自己。你，文言，对不起。我有可能不能陪你过生日啊！我，我可能要出国了。怎么这么突然？小严，我不知道穆庭山和你什么关系，但是我不会放弃你的。今天晚上我在学校开了一个告别派对，幺幺幺一定要来哦。时光雨色。在你我心里，消失了吧？沈静，在脸上入手。小袁，进来了
。沈姐，这就是你办 party 的原因吧？是啊，怎么了？小烟，给你介绍一下，这是我男朋友展池，都别愣着了，赶紧，我们来喝一杯。啊，随便喝。让我们一起祝沈健学业有成，早日归来，好不好？干杯。喝不了，这这感觉是水果味的，醉人。别告诉我你要喝白开水啊，扫兴。就喝一杯，没事。干杯。谢谢大家。没事的。小心点。那那我们俩就过去了。好,好，没事。小严，没事吧？哎，小严。哎，小严。我怎么会在沈记的床上？你怎么？怎么办？少爷，您昨天忙了一个通宵，飞机票的时间已经改签了，您还是要多休息，注意身体。不用。陈诺，掉头，回家。好的。家了吗？小严，昨天发生的事我可以解释啊。小严，你别生气。我，啊、我是小严。你就这么饥渴是吗？我一走你就爬到别人那床上。我告诉你，沈杰这一辈子都别想回来。还有你那个陈姑娘，我一辈子送出。你有什么好记仇了？别欺负我朋友，沈杰和严寒是无辜的。你没资格查到了吗？少爷，昨晚的聚会人太多了，排查难度很大，暂时查不出来是谁干的。表面上只是一个八卦新闻，但实际上矛头是指向您的。这件事情给我压下，查不到就不查，等他自己送上。嗯、少爷，小姐在后面追。别管他，继续开。
停车。将西方化简讯在尘埃中前行，我唱一。蔚蓝色回忆赋予我的回忆多风情。求求你了，放过他们吧，这都是我的姐姐，我知道的。为了沈界，你愿意做任何事情是吗？承诺。承诺。承诺。承诺。承诺。承诺。承诺。承诺。承诺。承诺。承诺。承诺你记住，我跟你结婚是为了宠你。我要日日夜夜把你绑在我的身边，为穆家人赎罪。没关系，我愿意做任何事情，只要你能网开一面。文案分公司的事情，你先记住。给我买好今天晚上的机票，少爷，您这样最起码三年的空间，让你办你就去办。嗯、穆总，洛杉矶那边项目已经准备好了，就等着您过去。说好。这次项目对我们非常重要，希望大家都能提起精神。穆总，您的电话挂了，是太太打来的。会议暂时结束，改到下午四点，散会。这么重要的会议，他竟因为太太那通电话，说改就改了。是这样的，你说，你大早晨来，这这么重要会议，你你在忙吗？我有事找你。三年了，你第一次给我打电话，有什么事情赶紧说。瑶瑶快订婚了，她和她的婚后夫想回国发展，你可以让他们回来吗？瑶瑶快订婚了，她和她的婚后夫想回国发展，你可以让他们回来吗？当初那场聚会是我自己要去的，跟瑶瑶没关系，你完全没有必要牵连他。他和沈杰被你弄出国外三年了，你就不能放过他们吗？算我求你。三天后我回国，看你表现。住酒店好不好？人家一个人害怕嘛。再说我。你怎么来？我，你先回去吧。那你记得来酒店找人家哦，人家会等你的哦。听说过穆听臣身边还有个女人呀，帮我赶走她
Je voudrais le soleil vert. 瑶瑶的事情这么久了还没有动静，她不会变怪了吗？ Des photos de beauté. 满是衬衣又宽又大，这样子够诱惑的了吗？ Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle Angleterre. Je veux changer d'atmosphère de mon jardin. 第二次。你是福。你别走，瑶瑶的事，他马上要订婚了，他想和汤姆夫回国发展，可以让他回来。当年聚会的事情是我自愿去的，跟瑶没关系。你已经把他跟史记弄出国三年了，可以让他们回来吗？向我求你。所以。你就用这么低劣的手段来求情是吗？我满足你。不装了，就算是敷衍，也用点心。三年都忍不了，我还没有答应放他们一马，你就坚持不了。我要的轨迹，我不等你靠近，等待海啸入侵。那你一生不停，千层保温器，到底让你坚韧的心。为爱的证明，追求那爱的叹息。我跟你说什么，你听不懂。我告诉你，神界这一辈子都别想回帝都。那我们什么时候把你弄回去？反正三年前你那场风波已经过去。结婚？你以为我跟你结婚是为了平息三年前的事情？不，这一辈子。都为我负责，现在才刚开始。你想报复我怎么样都可以，你就把自己带进来，我会尽尽责有去管，行吗？你指的所有是什么？你有什么？你对于我来说，没有任何价值。那我去考考试。你再动一步试试。小子，我成全但是你要给我留下一个孩子。我是江妍妍的母亲，明天出来见个面，我在摩卡等你。我不认识，我认识你就行了。
不见不散。我在四号桌。你是江言的母亲。阿妹，你去哪儿啊？紧张，我找你呢是有点事儿，也不是很严重。江太太，你不用客气，你有什么事情直接说就好了，我很忙。我女儿呢正在跟莫廷琛交往，所以我希望你能离她远一点。嗯、看你这穿着打扮，跟莫廷琛这样的人物也不登对。何必自讨没趣呢？万一哪天被玩腻了、甩了，你也讨不到什么好处。开个价吧，我就想知道你是怎么弄到我联系方式的。这个你就不用知道了，能谈呢，咱们就谈；谈不了了，你就当我今天没有来。我只是好奇。你查我联系方式的时候，怎么不把我背景联系查清楚？等你什么时候弄清楚我是谁，再来找我。十分钟，给我温研所有的资料。爷爷，你现在想起我是谁？爷爷，妈妈对不起你。我就想问你一句，江爷爷是你亲生吗？嗯，是的。也就是说，你还没离开我爸的时候，就是那个江爷爷的事。爷爷，爷爷妈妈对不起你，都是我的错。你要打我，要骂我都可以。妈妈，你觉得你配这两个字？你刚刚不是还让我离开莫廷琛，把他让给江爷爷？怎么？你现在肯定做吗？实话告诉你吧，宋家现在状况不太好，只能依靠穆廷琛才能重新站起来。明明也是最近才跟穆廷琛搭上关系。爷爷，爷爷，你就算妈妈求求你了，你离穆廷琛远一点好不好？我说过，我是不会离开穆廷琛。想让我离开，你不应该来找我，应该去找穆廷琛。穆廷琛是我丈夫，我们已经结婚了。是，出错。
，莫天琛，你是不是早就知道了教练是我的同桌妹？你跟他在一起，是故意为了借机报复？你要这么想也可以。莫天琛，我突然觉得我真的好恨你，恨也好。爸爸，爸爸是我唯一的面子，我又不希望回来那一天就来欺负你。今天算是欺负你，爸爸，我不想了，真是。他说，让我离他的女婿。难道我的意思？你的意思是，跟我在一起的美好，都是新鲜事。在你看不见的，都是谁的？文言，再见。竟然敢砸我！我告诉你，你不过是我妈在外的一个野种，跟我提鞋都不。你爸害死了陈琛和全家，可别痴心妄想就会爱上。你就应该跟你那窝囊爹一起去死。你说什么？说什么？我说错了吗？三年前你跟沈借的那点烂事，全城的人都知道。你还好意思待在田真哥身边？我要是你，我都不想活下去。还想给我妈打电话？我告诉你，文言，离我妈和田真哥远点，要不然我就让你在这里待不下去。吵吵什么呢？上班时间不要闲聊。林萨哥，打我！不是一大早就到我公司来闹事吧？那人家被打了吗？你来这里找文言，青春知道吗？他他他不知道。哎，你你不要给他打电话，我现在就走，你千万不要给他打电话。行行行，你快走吧。给我等着。你快走啊。说夜色心安小姐，这衣不蔽体，看着真可。林总喜欢呀，那您先来。大姐爷，没想到男人开始拉皮条的时候，只是在做法。真以为停车哥拿你当块宝是吧？一个杀人犯的女儿，你家的仇人，停车哥没宰了你就不错了。他不过是不想抓到自己的手，那我就来替他动手。你今天要是敢动我，我就给你拼命！你有没有这个本事？李总，这个呀，可是宁晴聪的女人，你要好好想一想。哟。之前没听说过莫天琛结婚的消息，原来他喜欢那个戴绿帽的。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈
你看到文言下班了吗？我今天下班还去公司找姐姐来着，姐姐很早就走了。死活拉你这个，姐姐不会出什么事了吧？她该不会又和什么人私下见面去了吧？她敢？好了，爹，你睡吧。李总可是京都 S M 圈有名的虐待狂，落在他的手上，多半是不了。到时候，这穆太太的位置就是我的。穆青真的女人，这什么滋味？我警告你，你要是敢动我，我绝对会报警的。你说的。一个姓李，一个姓穆，你说的是哪一个呀、啊？哟、啊，陈大，性子还挺烈，哥哥喜欢，你不是刺激吗？把他给我拖出去！推大哥，穆总，不关我的事啊！穆总，不关我的事啊！啊！孙燕，你是有多绝情，竟然背着我做这种事？我做生意，你觉得我是自愿出来卖的？公司的人和妍妍告诉我了，你昨晚根本没回去，是不是你自己送到李清城？原来是江妍妍告诉你的、嗯。对，我承认，我呢，就是以穆太太的名义出来卖的。我就是个婊子，怎么样？你满意了吗？闭嘴！不言，你是不是活腻了？对，我就是活腻了。在我爸爸死的那天，在我妈抛弃我的那天，不天真，也是今天才知道的。穆言，你欠穆家十八条人命，想死我无力再去救你，你就这么恨我，不让你看见我恨，恨到这种地步。那既然这么恨，那就离婚啊！我再给你一次陈述的机会，你到底是不是自愿的？你到底是不是自愿？反正呢，三年前我也是这样病得入殓在床的，没解释过。可是，你们不相信吗？觉得恶心。好，既然这么恶心，那就赶紧离婚吧。你们那边睡去吧。放开我！放开我！脏死了！脏死了！无言。
你看见今天的新闻了吗？什么新闻？沃氏合作商丰荣发生意外，近一个亿的珠宝原材料不翼而飞啊！鸿荣，那不是瑶家的厂子吗？瑶瑶呢？他现在怎么样了？他不想麻烦你，但是现在只有你能帮他。他家的事可有点严重啊，光丢的东西都价值一个亿，还不算违约金什么的，这是要倾家荡产啊！那我该怎么做？这么大一笔钱，不可能让穆地生就此作罢。你去求他宽限点时间，等警方破案，以后不能合作是肯定的了。违约金方面，你尽量吧。好，那我去找穆地生谈一下这件事情。你帮我照顾好瑶瑶，拜托你了。妍妍，一个叫陈涵的女人，嚷嚷着非要见你，让她在外面等我。妍妍她，她最近查出了肝癌，关我什么事？温妍，你是她头颅衣服的姐姐，肝脏匹配的概率会更高一些。你凭什么觉得我会救她？你也知道，穆庭琛出国那三年，一直是我们妍妍在身边陪着她。她对穆庭琛的重要性，你可想而知。够你女儿勾引有妇之夫，你不光包庇，现在甚至上门挑衅。是不是只有江妍妍是你的女儿，我就是一个野种？我不是这个意思，温妍，你别误会。你以为今天上门是我自己要求来的吗？如果穆庭琛不愿意，那妍妍也不会和他在一起。穆庭琛让你来，他什么意思？他凭什么觉得我会给他的情人捐献肝脏？陈梦瑶家的厂子，你难道不想救吗？你怎么会知道陈家的事情？只要你肯救妍妍，她可以免去陈家的违约金。江妍对她很珍重吗？我很好奇吗？江妍到底是她的什么？穆庭琛说过，在穆家被你爸害得家破人亡的时候，是妍妍给了他生的希望。怎么了？哥哥，你别怕，我会一直在你身边的。今后苗的手术不太顺利，可能有生命危险，需要家属签字，我们才能继续手术。妍妍有危险？怎么回事？不是说好了吗？这手术风险？是温妍小姐，她现在随时可能有生命危险，如果家属不签字的话，我们只能终止手术。我是温妍的亲生母亲，我了解。你女儿的情况可能有点难，作为医生，我劝你最好终止手术。要不给娇小姐重新找一个合适的肝脏。妍妍等不及了，这件事情你知我知就行。是不是得把小莲交过去死才能回来？温言是我的妻子，我乐意让他捐肝脏，你管得着吗？你知不知道小莲被切到多少肝脏？一个成年人只能捐献肝脏的百分之五十，你让医生切了他多少？百分之七十？这还算吗？你还是个人吗？说花到什么？我问过医生了，他只捐了百分之三十肝脏，我是他自愿的。我就亲自告诉你，小严现在被切割的部分远远大于他生理的部分，随时都有危险。金钱，你要杀人吗？杀人吗？我不
管你从哪儿听到的，我加上，我听不到。如果你在，别逼我把你送到非洲。我没钱，死混蛋！我去，放开！别！来这里做什么？当然是来感谢我的好姐姐呀！谢谢你装了干燥，救了我一命。哦，对了，还有陈梦瑶家的事儿。我听说呀，盗窃珠宝的人已经畏罪自杀了，那批材料追不回来了，材料损失可能高达上亿吧。你的好闺蜜陈梦瑶啊！现在不仅家里破产了，而且还负债累累呢。小莹莹，我们之间的事情跟瑶瑶没有关系，你有什么事就冲我一个人来。姐姐，你说什么呢？我只是听廷琛哥提起过这件事情而已，怎么就还惹你生气了呢？那穆廷琛说好就陈家的厂子。吴廷琛，你要家现在债台高筑，短时间内肯定还不清你的。你不是说还没有违约金吗？我是没说答应过。陈家的债务，警方会接，不会查出。但是原材料的事情，我一定会追查到。商业上的事情，我没有征求你的同意。我知道你恨我，可是瑶瑶家跟你无冤无仇，你为什么言而不信？姐姐，廷琛哥都已经尽力了。你就不要为难他了嘛！而且我还听说，你那个好姐妹的父亲因为这件事情突发心脏病，现在还住院了呢。什么？陈梦不进医院了？我只是好心提醒你，你可别诬陷这件事情有什么错。穆听琛，就因为瑶是我的朋友，所以你要见死不救吗？江烟就这么重要，我的肝脏就一文不值。够了，你闭嘴！我根本就不知道你在说什么。如果你单纯是为了发泄私欲，那我没什么好说。他俩的感情已经破裂了，剩下的就看你。小严，我什么事情都要说。我先看你，我准备带来。你先去我这边训练场，聊完之后，我再叫车把你送来。我也不知道该找谁，你是瑶瑶最好。你怎么这么晚才吃饭？我这两天帮瑶瑶处理债务问题，好几天都没有睡好觉，不好意思啊，麻烦你拜访一趟。不好意思啊，我去洗个澡处理一下。没事，你去吧，我在这等你。陈学长，你来这干嘛？让开！我朋友在里面洗澡呢，你来这不是方便？快去！你去找小严的吧，小严他不在这里。李医生，你有话好好说
，我现在跟你一样着急，但是有什么事儿咱们等展翅出来再捋清楚。小严他不是这样子的人，展翅他也不是。让开。什么情况？我还想问你呢。啊、我找文燕有点事儿，然后刚到酒店吃点东西，撒到山上就行了。你们编瞎话，也过过脑子吧。怎么？你也觉得我在骗你？不用说，那你就当我跟他有什么好。嗯松手！我让你松手！喜欢这种酒。莫平真，这么多次，你从来都是怀疑吗？从来没有信任。你和展翅开房。我亲眼看见，告诉我，你让我相信什么？那你看到什么了？是看到我跟他躺在一张床上，还是跟他一起洗澡？但是不知归途的寂寞。谁却放任一生去怀抱？黑暗里的彩虹，还有星光换来吹落，一直一场心不来不落。觉得我会说什么？你就这么急不可耐，谁都可以。我还没死呢。你总是这样，我的解释你我也不会相信。好，那你就解释一下，我刚帮完陈梦一家，你就大晚上勾引他。还是说她男友大晚上勾引你？我和刘耀的关系明明显显很好。哎呀，你让我觉得恶心。你大晚上又在玩什么把戏？没什么，只是觉得做完手术之后，身体挡不住武器了，不用你管了。你少在这装可怜，这只是一个普通的肝脏捐献手术，我问过医生，不会对生命造成任何危险。你说是就是吧，我知道你不会信，就算哪一天我死在你的面前，你也会说我假死，对吧？怎么？是跟太多男人不清不楚，准备以此谢罪？穆庭琛，你真的很奇怪。你对自己做过的事情撇得一干二净，是怕我死得太快，不够解恨。我对你做什么？你捐肝脏手术是我收益的吗？难道不是你自己自愿的吗？我知道你为陈梦瑶家的事情记恨，可是陈梦瑶破产，陈忠住院，那都是我收益的吗？原来都是我自愿的，吴秉辰，在你眼里，死一个人就这么无关紧要吗？你在乎吗？我来，我教你面对。
看来你是记恨江云。我多恨江云呢。穆定城，我问言之辈的事情，如果有来生，我就在流浪街头。做猪做狗，我都不会嫁给你。好，我输了，我欠你的，我用这条命了。我如果有了血，我是不会嫁给你这个是非不分的畜生。你掐死我吧，我早就和你了。反正我无父无母，你就让我去阴间为你们穆家赎罪。对了，从被你收养的那年开始，我就生命浪迹。从八岁开始，我就一直背负着杀人犯的美好账单。我对沈静念念不忘，故意参加酒会跟他上床。我为了败坏你的名声，故意顶着穆太太的名号去卖身。去跟李总开房的游戏，江爷爷身患肝癌，我故意只捐了百分之三十的肝脏，让他无法痊愈。还有，我勾引闺蜜男友，让你痛不欲生。怎么样？很生气吧？掐死！一出一出的，说。是，我都承认了，如你所愿，我欠你们穆家十八条人命，你今天在哪儿？别打我过去！平生哥，我找了你好久，听管家说你在扫墓，所以我就过来找你了。你不会生气吧？你来这里干什么？姐姐，我们可是亲姐妹，我就想过来跟你一起扫墓。亲姐，我跟你无亲无故，你不过就是我妈婚内出轨的私生子。姐姐，你怎么能这么说呢？就算你再怎么否认，你也没有办法抹掉我们的血缘关系啊！而且，这又不是温志远的私人墓园，你说对吧？你不配叫我爸的名字。温言，这里不是你撒泼的地方。到底是谁在撒泼？穆听臣，你怎么维护你的前任我不管，那就是我爸安息的地方。你明知道他妈抛夫弃子，为什么还要带着这个私生子来打扰我爸的安宁？不，你闭嘴！这里不是你温家的私人墓，而是我穆家。我把你爸葬在这儿，就是为了让你记着他欠我穆家人的血债。每时每一分，每一秒，都让他住得安宁。秦春哥，姐姐要是不喜欢我的话，我走就是了。你不要发这么大的火嘛。爷爷，这件事情本来就跟你没关系，这是他该赎的罪。现在，你给我从山顶到山顶跪着爬完每一阶楼，我要让你用木匠。姐姐，你就听平成哥的话吧。程梦瑶的父亲可还在医院呢，你要是不听话的话。是死是活，我可就不确定了。江爷爷，你害得瑶家破产还不够吗？你现在还要害死陈母？爷、啊，爷、啊啊啊，不是我推的，是他自己倒下去的。婷婷哥，你不要责怪姐姐。我只是想劝他听你的话而已，没想到他这么生气、啊。是他自导自演
，你要被他害得负债累累，他现在还要害死陈伯伯。他根本就不认识陈。陈家跟他无冤无仇，他为什么这么做？不认识。当初陈寒来找我的时候，可不是这样说。你在胡说八道什么？你就非要把陈家的这些事栽到我头上吗？那你们穆家十八口人民又跟我有什么关系？你不也是栽到那狗头上吗？再说一遍。说就说，你们穆家的死活跟我有什么关系？是你一己私欲把我绑在身边赎罪。你爸爸死。我爸爸也死，就算，早就还清。你给我跪下！我本来只是想让你跪着爬完台阶，但是你如此侮辱我穆家先烈，那好，一边跪着一边磕头，给我穆家人道歉。我凭什么道歉？还是一万，不相信的没能我放弃你的吻，可惜后来再也没有了。后来呀，怎么忍得？没有意外，我是逃避在无风里的舞台。你在谁的怀里撒娇被宠坏？你要不回来，他。你现在的女人受伤了，我当时要去打个狂电。你再说一遍。我现在浑身是伤，难道你还会对我的身体感兴趣你别忘了，你现在还是我妻子。林强哥，我好难受呀。你先休息一下，我联系管家把口罩收拾出来，到后脚三医生给你上药。你现在除了自己，我是不是不会好好说话？我们结婚这么多年，没没说过。好，那看来只有江烟的撒娇你能感化你。那你去找他吧。你不就想去找沈介、啊？干嘛当别人的？放心，昨晚就走，他就回来。原来我在你心里就是这么不堪。好，有事情。你是谁？你干嘛？你别过来！
我伴归恋黑夜很白天拼命的望见听不到秋月明明台风天每一眨眼都很深难道对你哭红的黑夜一次过去老远再见不说一次再见所以说，我当年的时机什么也没有发生。别以为我碰不，你捡，怀不怀上还不一定。就算怀上了也不能要，你我最近都吃了感冒药，容易吃鸡。看来你对怀孕的事情还下足了功夫。喂，喂，小严，出来吃个饭呗，我在你家楼下等你。好。你今天怎么没跟展翅在一起？之前发生那种事情，网上都炸锅了，他没脸来见你。瑶瑶，我跟展翅真的没什么，他说的是真的，他约我出来就是为了你求婚，想给你一个惊喜。就算是真的，我也会选择抛弃男人，选择闺蜜。渣男算什么？你才是独一无二的，你才是我最想珍惜的。瑶瑶，你真好，早知道你在这儿。我跟妈妈就不来了。你问谁呀、啊？瑶瑶。嗯。哎呀，你这是做什么呀？你就不能好好坐下来喝杯咖啡吗？我是让你跟我出来逛街开心的，不是让你给我添堵的。小妍妍，请你让开。你求我，我就给你让开。我为什么求？九年义务教育可没有教我给一个没有素质的人道歉。要不是你母亲站在你旁边，我还真是怀疑你没有家教。放手！你你千万敢推我！你住手！住手！住手！温言是你姐姐，无论如何你都不能这样无理取闹。你这种行为就是在丢江家的脸，你知不知道？对不起啊，瑶瑶。得了吧，我就看不惯那些人欺负你，被泼咖啡算什么？你也太见外了。不过，这俩人是谁呀、啊？一个是我妈，一个是我同学。这么多年，我都没跟我妈联系上，最近才联系上。我的小妍妍，你看你的妹妹就不是什么好东西。你要是受了委屈，一定要跟我讲。嗯，到了。怎么了？我又哪里做的不对了？臣妾想约一会。是你让他回来的？为什么？没有为什么。下午六点，我公司有一场服装设计展，里面有你的婚纱作品，去不去随你。我去。
can never do the things that I need you to. 听唱歌，你不是说好了让我坐你旁边的吗？文莹，你坐对面。林晨哥，你真好，你就不怕姐姐生气吗？能、嗯。可是。别说，手开始。小云，你怎么在这里啊？小云，你怎么在这里啊？是他到的，我害怕这我请客不是人。大、嗯、哥，是你自己来的还是穆庭琛带你来的？刚开始是他带我来的，不过中间也问了我的意见，是我自己要来的。怎么了？带你离开这里。嗯。你说清楚啊！我现在不能走。他要是走了，穆庭琛会不高兴。他都不管你的死活，你还管了他高不高兴？我算是看出来了，他不是爱你，他就是想折磨你。你到底在说什么？你知道今天是谁的订婚宴吗？是沈记。你看，现在下半场是婚纱展、啊。我本来不想告诉你的，今天沈健回国以后我才知道的。这穆庭琛他怎么可能不清楚？他就是想看你难受。沈健订婚了。你也怪沈健不知道，那是沈健爱你。为了能回国离你近一点，他答应了家里安排的婚事，这也是穆庭琛提出的条件。小云，我带你离开，有什么后果我来承担。没事的，洋洋，他不就是想看我什么反应吗？无所谓。其实要穿的是女设计的婚纱，这也太过分了！下面有请这个婚纱设计者婚颜女士上台致辞祝福。很荣幸我的作品能出现在这里，作为曾经的好朋友，沈杰，我希望你幸福。小云。我不喜欢你占据我所有思绪。张老师，你知道吗？特别的早安后的早晨，到晚餐后的晚安。别笑了，别笑了，我不会喜欢你。穆庭琛，你够了吗？穆庭琛，你够了吗？你的目的达到了。我就说小严上学的时候有你这么个哥哥，怎么还会受气？你的温柔是给了全世界，唯独不给他。我不配当他的哥哥，更不配当他丈夫
。我秦琛哥爱做什么，想做什么，关你什么事儿？他要是不举办这场婚礼，自己的老婆还不得天天被别人惦记？我也在军师。什么界？输给了时间，多少的泪水流过了青春。那个女孩教会我爱，我们向着幸福在狂奔。我都这样了，你还能认得出来？沈阳，我想回我的任务。想喝点什么？白天喝就行，我不能再喝。穆廷琛，他对你好吗？他挺好的，所有人都挑不出来他的毛病，不是吗？是啊，所有人都觉得他好、啊，我也希望他真的对你好。你要家的事情你知道了吧？他们在复查。嗯、我知道，我也帮不上什么忙，数额太大了，窟窿根本补不上。他们家的财产会在半个月内被清空还债，到时候就看穆景琛怎么处理了。我会帮瑶一起还的，你放心。没事，咱们一起。陈诺，帮我看看温言在桥西咖啡厅干什么呢？少爷，太太他，你就直接说吧。跟沈介在一起。爷爷，未来还长，别让我忘了。本来想着以后。有了什么就够，到后来我只能够想想你们的以后。廷川哥，你大晚上的叫人家过来，姐姐不会生气吗？怎么了，廷琛哥？没事。你是不是这两天出差太累了呀？你什么都不用做，让我来。你可以走了。什么，廷琛哥？人家大晚上的过来，不要吗？我不想说第二，滚。妍妍，妍妍，你怎么了？啊，没事。那个，我不是觉得你准备菜不够好，我是觉得太油了。我一直不太喜欢吃油腻的东西。我今天做的鸡块不油呀，你看那油那么少。没事。刘妈，嗯，你能随便再帮我准备点清淡的东西吗？妍、嗯、妍，你身上不怎么毛病。最近作息不太规律，嗯，不
大概迟了一个月吧。等我出门去检查一下身体。该不会怀上了？不可能，这肯定是有问题的。你别抽空了，明天就去医院做检查啊。九点前。干什么用？看病。生病？没看我怎么知道？症状。你别问了，有钱还给你。有什么话让人不受伤？爱情本来不是这样。医生你好，怎么了？嗯，那个迟了一个月，有什么症状没有？比如胸胀、反胃、嗜睡什么的。有这些症状会怎么样？大概率是怀孕，不过还需要进一步的检查才能确诊。多大了？结婚了没有？结了，二十一岁。先去检查吧，拿到结果再来找。好，我觉得我没事了。嗯，我不想看了，咱们回吧。抽个血而已，扎一下就完事了。走吧。恭喜你怀孕了，真的吗？怎么不想要？趁着月份还小，可以预约拿掉。奉劝你们这些年轻人，不想要孩子，不要轻易怀孕，孩子遭罪，大人也遭罪。嗯，只要孩子健康，我要。哎，医生，怀孕结果怎么样？没怀孕，今天时间太晚了，明天我自己来检查成果。啊，呃，回去以后多注意肠胃，想吃什么就吃，只要不是绝对禁止的，不要忌口，也不要乱吃药。好，谢谢医生。夫人她没怀孕，你不用走，自己会开车。要是孩子生下来，就彻底没有关了。以后这个出现在我生命中的是地步十几年的男人，就要彻底从我的世界消失了。你最近身体不太好，我托人给你带着补身子的好东西。嗯，对胃也很好，就是有点腥，忍忍，喝点吧。啊，刘妈，我说过了，我不喜欢喝带腥味的东西。我端走吧。哎呀，你把鼻子捂着就喝着点吧。啊我不是给了你钱去看病，还要装作一副要死不活的样子，做给谁看？我没事，只是最近有点轻微肠胃炎，吃点药就好了。对了，我检查花了一点，剩下的等发了工资还给你。什么话让人会受伤？爱情本来不是这样。喂，洋洋，怎么了？我找到工作了。哦，以及我有一件大事要告诉你，是关于你的。
。猜猜我找到了什么工作？猜就有个奖哦。我猜不到，不过工资待遇应该很不错吧？不然你也会看不上，毕竟你是留学回来的。对呀、啊，待遇很不错，也不枉费我奔波了这么久，总算是老天开眼，让我有了个可以落脚的地方。谢天谢地，你没有被那些糟糕的事情影响，你的愿望一定会实现的，一定会越来越好。嗯、啊，对了，小严，你的信也不知道为什么寄到我那里了，我还纳闷了，都这个年代了，怎么还会有人写信呢？手机不方便吗？还有，这个人怎么会知道我住哪里？他怎么知道我们的关系啊？怎么了，小严，信上写的什么呀？关于我爸当年的事情。寄件人不知道是谁，倒是留了地址和老徐。信上说，我爸当年跟他没关系，我爸也是受害者之一，他是被冤枉的。这都过去多久的事儿了，这人到底是谁呀、啊？神神秘秘的，也不说清楚。他还说别的什么没有？没有。你们的菜钱、啊。这个人真的是。都说了一半了，不说清楚，剩下的内容让人去猜呀、啊。当年的空难，我根本就不相信是我爸导致的，我一定要给我爸一个清白，这样我就不用再以罪人的身份留在穆定池身边。小叶，如果先生说的是真的，那就意味着可以查清楚方案。要是方案了，你就可以离开穆定池了。这么多年，虽然他养育了你，但是同时他也折磨了你，你俩扯平了。小叶。你爱慕廷琛吗？你决定好要一辈子留在他身边吗？要是决定了，孩子的去留，你可是要考虑清楚的。算了，先抛开这些不谈。我现在想把我爸的事情好好调查清楚。这封信我今晚下班回去好好研究一下，周末找时间去看一下，说不定有什么线索。别一个人去 ，OK。奇怪，从这封信的折旧程度来看，不像是新写的。你说他会不会是写了很久才寄出去的？你你们找谁啊？奶奶，这有没有一户姓徐的人家呀？就住在这个房子。走了，早都走了，三年了，这没人接这户。你们说的这户。姓不姓徐我不知道，他不跟人来往，听说得了一个不好治的病，哎呀，都不二不死了。这两口子带了一个孩子，这女的先死了，这孩子上哪儿了都不知道，这下彻底没人住了。奶奶，您确定吗？这前不久还有人从这里进进的。知道不知道？这几年了，这房子没有人进出。老杨，我们再找找，说不定有别的线索呢。啊，老爷，咱们这算不算私闯民宅呀？虽然这门没锁，但是管不了那么多。小严，这件事情你就先别想了，我们得慢慢来。我先给你分析一下啊，我收到信没多久以后就转交给你了。以帝都和这里的距离来看，收到信不需要很长时间，也就是说，寄信的人至少要在寄信的时候保证是活着的。至于他为什么要用一个已经不用的地址来写信，嗯，可能是因为他不想让你知道他现在住哪里。哎呀，我也搞不清楚什么状况，反正你别灰心，老徐肯定没死。他既然会写第一封信，就肯定会寄第二封，咱们等着就是了
。你怎么了？平春哥，人家知道你忙嘛，都不敢打扰你，还是人家想你嘛。平春哥，那个上次我和我妈去你家谈合作的事，你考虑的怎么样？你们的情况我调查过，你们确实不在我考虑范围内。平春哥，我们江家在夜间内也算是有名头的，你就试试吧，就当做是看在我的面子上。别，别闹。你我的私交跟商业不能混作一谈。如果你们江氏真的是合适的话，我不用看在任何人的面子，我都会考虑。我很忙，你走吧。嗯，那好吧，腾腾哥，你先忙吧，我就不打扰你。你好好休息，别太累了。不是我不用心，合作的事情已经黄了，要怪你就去怪你的好女儿温妍。妍妍，不要什么事儿都扯上你的姐姐。你在穆廷琛身边那么久，说的话一点用都没有。你应该好好反省反省你自己。好，到头来所有的事情都是我不对，是吗？你当初干嘛要生下他呀？如果没有他，听琛哥的心里眼里都是我。好。既然你这么护着他，那你去找他，你去求他，让他去找庭生哥，让他去谈合作呀、啊！爷爷，爷爷，我有话跟你说，给我几分钟时间好吗？江太太，你们话你回去自己丈夫给你说，我的时间没理由。爷爷，爷爷，爷爷，你别这样好吗？妈妈真的有事找你，你就给我几分钟好不？爷爷，我得了癌症。你得癌症了跟我有什么关系？想在最后的时间弥补你的遗憾吗？那是你的事，我不限制连微不足道的母爱。爷爷，你就给妈妈几分钟时间行吗？你就看在我生了你一场的份儿上，这儿说话不方便，咱们去车上聊行吗？谢谢。事到如今，我也不想为自己开脱了。我到现在都记得，你小时候在我怀里睡着的模样。你皮肤白随我，睡着的时候啊，那小脸蛋红扑扑的，可惹人爱。刘氏说是，我没时间听你生气，你来找我无非就是为了降价。你说吧，想让我做什么？你的聪明随你罢了。我之前应该跟你提过，江家现在的状况不太好。之前跟穆廷琛合作。被他给否决了，我这也是没办法，所以才来找你呢。这次合作对江家来说至关重要。你可能不知道，穆家呢是在地底所有企业当中都想攀附的对象，只要能够攀上关系，哪怕是垂死，也能回升。我很奇怪，你不指望江爷爷吗？江爷爷，爷爷，我知道你恨我。江爷爷跟穆廷琛攀上关系的时候，我并不知道你跟穆廷琛已经结婚了。你放心，这次只要你能帮我，我保证以后绝对不会让江爷爷再出现扰乱你们的生活。我以后也不会再出现在你面前。你这是在跟我谈条件吗？只要我帮你，你就可以替我解决我丈夫的情感问题，你也不会再爱我。你又何愁为我和爸爸做到如此？我现在难度这么重，对我的胖夫妻，爷爷，随你怎么想都无所谓，反正我也是将死之人了。
我恨我死了，或许你心里能好受一些。放开我！爷爷，爷爷。你在干什么？妈，这是什么？什么时候得癌症了？一张假的确诊报告而已。不过现在用不着了。不过现在用不着了。吓死我！我还以为你真得了癌症，没事弄这个干什么呀？哦，对。你今天去找孟阳啊？去做什么？还不是为了和穆家的合作吗？结果怎么样了？他同意了？还没结果，但是很快就会。你等着吧。跟江家的合作，你为什么会拒绝？因为弊大于利。不然你以为还有得生日？我没听错，我问你啊，你在替江家求情？张翰来找过我，说只要我让你答应跟江家的合作，他就不会再出现爱我的眼，就当是报答他生了我一场。我不想再跟他牵扯到任何关系。仅此而已吗？还有。他说：“如果你答应，他会让江岩离你远一点。你当然，如果你还想跟江岩在一起的话，我也没办法。但是我的做法也是合情合理的。”所以说，你到底是想让江岩离我远一点呢，还是为了跟陈寒划清界限？亦或者说，大事结果？嗯，说是就是。我要洗澡了。你要跟我一起吗？妍妍，听说要是怀的女儿，皮肤就会变好。男孩则是相反，怀孕还会增重很多。你最近胖了多少？观察得出来是男孩还是女孩吗？你昨天出去就为了这件事？是。怎么样？找到了吗？我去的时候已经人去楼空了，找不到寄件人，具体什么还不清楚。不过我一定会查到的。我相信当年那件事情一定不是我爸爸导致的。够了！哪来的什么寄件人？你不就想以这种方式洗清罪名？你觉得这种胡编乱造？哦，这不是我捏造的。难道你不想知道真相吗？如果我爸爸也是受害者，难道你就不想真才真凶吗？我不到的风你是迫不及待的想离开，所以才会用这种方式去洗清自己身上的罪名。我说过，给我生个孩子，这是唯一的方式。我现在就出去。莫凌晨，你别这样，我害怕。你昨晚跟庭琛干什么去了？气色看起来很差呀、啊。难道是因为沈介的事？沈介的什么事啊？啊，没事没事，你先忙，我先走了。喂，我想见见你，就现在，可以吗？怎么了？发生什么事了吗？见面聊吧，我就是，我就是现在很想见你。好，那我下来。沈静，走，先上车吧
你是有什么重要的事情吗？我还在上班呢，你就在这儿说吧。没想到我没有坐下来好好聊这个人到底是怎么回事。没有，我只是不想旷工而已。那你上车吧。陈姐，我们要去哪？小爷，你爱莫听什么？没什么不好问。你只需要回答我的问题就行，不用考虑其他的。沈姐，怎么了？你今天怎么跟平常不太一样？我没事，我只是很久没有这样跟你好好聊天了。我知道你不接受你的，但是你现在先放下这个问题，回答我的问题就行、是。我不知道，他养育我这么多年，现在是我丈夫，说明有感情是不好的。那这种感情究竟是亲情还是爱情？哪方面的情？假如，我是说，假如我现在要让你放下一切。你愿意吗，沈静？你已经订婚了。那你我出国是穆婷婷逼的，跟那个顾婉婉订婚也是她逼的，没有一个是我情愿的。如果只是假设，假设在三年前我未嫁你未娶，假设我没有背负这么多，我会毫不犹豫答应的，沈静。无论发生什么事情，我跟瑶瑶都在，你什么都可以跟我讲，我会做最好的倾听者。有你这句话，我就心满意足了。没事，只是突然想见见你，耽误到你不好意思，我现在先回去。不会离开天成哥，你休想为威严那个贱人扫清债。之前我和天成哥在一起的时候，明明都是你允许的，她是你女儿，但是我就不是了嘛！你漏洞了没有？你能让穆婷婷救江家吗？不能的话，你就离她远一点。我父子的心血不会败在你这个蠢货的手上。怎么有你这样子的女儿？你又打我！好，既然我不配做你的女儿，那就不做好了。梦<笑>魇，我忍你很久了，在你出现之前，我妈从来没有打过我，现在竟然为了你打了我两次，我收到的这些，一定要让你加倍偿还。沈静，虽然我不知道你发生了什么事，但是我相信没有什么事情是能把你击垮的。我认识的沈静是最优秀的。小严，你不用担心，谢谢你今天能出来见我。你还有遗憾吗？你敢不敢回答？又是一年盛夏，会偶尔想我吗？凭什么你这样的女人都可以游走在各色男人之间？凭什么婷成哥娶的人是你？万一我要你死！哎
是江妍妍，是江妍妍撞了我，那种情况明显就是故意的。沈静，不行，我要找沈静。小远，小远，你流产了。小远，小远，你你流产了。你说什么？你流产了。对不起，小严，我不知道你怀孕了。我，都怪我。要是我不叫你出来，就不会发生这些事儿。警方已经。是，只要三十。你把我太太从公司救出来。是有什么事情吗、啊？我承认是我的错，你这一拳我认了，但是我跟小严没有任何不正当的关系，请你别为难他。你以为你有什么身份可说话？啊？林天真，这件事情跟他没关系。当时我们的车就停在路边，我也不知道为什么会这样。丢掉的那个野种，是谁？丢掉的那个野种，是谁？他不是野那是我们的孩子。穆廷琛，连这个你都怀疑，孩子是不是你的，你不清楚吗？小严，三少爷，下面是穆家的私事，你就没必要参与了。哎，小严，魏，你太无耻了。对不起啊，从小到大，我没做过一件事是让你满意的。最复杂的自己，我再给你一次机会，孩子。到底是怎么回事？我还没想好怎么告诉你。怎么去证明？你怎么是我的？我在你心里。我不可能。我不可如果孩子是我的，你那么想离开，肯定会第一时间告诉我。你为什么来了？啊！你是不是一开始就没想留下的？小严，小严，小严。这一我脸上的这个孩子，哥哥的女强，没有任何关系。那个最自私的人是你吗？难过这些在我手机，真的还需要你忘记？你快走吧，我晚点就回家。妍妍，怎么会发生这种事儿呢？这坐小月子呀，可不敢太难过了啊，也不敢掉眼泪，到时候会落下病根的。这孩子没了，这以后会有的呀。这怀孕是什么时候的事儿？你这孩子怎么连我也瞒了？你也不告诉少爷，你以后和异性接触呀，可要保持好距离呢，你知道了吗？啊？怎么办？先出去吧，这亲戚。好吧，那我回去给你拿吃的啊，一会儿就过来。快点，躺好，那我先走了啊。
，瑶瑶，我在医院，你能过来一趟？小严，你这是发生什么了呀？你先坐下。江爷爷那个贱人，这种事情都做得出来，他不是让你死呀？他就应该遭到天打雷劈。小严，你别怕，现在到处都是监控，警方破案快得很，最多明天就有结果了。他至少是好几年老犯，真是气死我了。老师让你这么生气，我就不该让你来，怕你担心了。你说这些干嘛呀？穆廷琛这个人到现在也不见踪影，我不来的话，你不得自己孤零零一个人了？他竟然还怀疑孩子不是他的。对了，洋洋，沈谢最近有没有出什么事情？沈谢最近有没有出什么事情？你怎么突然问这个呀？我觉得他最近特别奇怪，约我出去的时候表现的特别反常。要不是这样，我也不会拿东西见面。我最近都在忙着工作、兼职，还要照顾我妈，我也没有什么时间跟他联系。话说回来，这种时候你不应该关心关心你自己吗？怎么还念着他呢？你老是跟我说，你是不是还喜欢着他？妍妍，呀，诺瑶也在，我来吧。妍妍，我听老严说呀，少爷到警局去了。你看，少爷还是挺关心你的。你出院后呀，不要老对少爷绷着脸。这小两口有什么话不能好好说呢？你说是吗？没想到他还挺关心你的。我还听说这次撞人是江家的司机，当时他开了一辆跑车，这不留神就撞上你们，是吗？妍妍，你看清楚了没有？你还有什么线索给警方提供的？按江家和穆家的现状，多半是私了，赔点钱就是了。刑事拘留，估计也关不了太久。你再说一遍，我。我我说，人家警方调查的撞人是江家的司机，这不留神就不可能。撞我的人是江爷爷本人，我亲眼看到的，怎么可能是司机呢？撞我的人是江爷爷本人，我亲眼看到的，怎么可能是司机呢？当时沈家的车就停在我公司楼下，江爷以最快的速度冲向我妈，这怎么可能是意外呢？妍妍，你说的是真的。我现在就去告诉少爷，快去快去！不用去了，他有分辨是非的能力。抱歉，有点堵车，我来迟了。问爷没事吧？没事，只是流产而已。流产？她怀孕了？实在抱歉啊，是我们家司机的责任，要私了还是怎样？你说吧。你确定开车的当时是司机？当然，我不会记错的。当时妍妍还在家里跟我吵嘴来着。不管怎么说，错在我们，司机是我们江家的人，什么都由你们说了算，我们都可以接受。你是温言的母亲，江妍妍是她同父异母的妹妹，这件事情只能死。了。我会安排人跟你善后。我还有事，先走。呃，麻烦你好好照顾文言，我就不去看他了。知道吗？你知道这意味着什么？温言流产了，那孩子是穆廷琛的。你觉得他还会救江家吗？你就做梦去吧你！妈，谁让你不让我跟秦志哥在一起？我是真的爱他，没有他，我活不下去的。我也是一不小心才会这样的。抱歉，我又不知道温言怀孕了。他流产了更好，我才不要他生下秦城哥的孩子。随便你
就自生自灭吧。我管不了了。穆天春去哪了？少爷三天已经没回家了。车祸的事情他怎么处理？上次撞人的司机是江家的司机，但他是无意之举，所以我们就和解了。听说这件事儿出头的是江家的太太。你说什么？你确定吗？江家出面的是陈航，这件事情从头到尾都是穆天生带我出面的，他没有仔细查查吗？这件事情从头到尾都是穆天生带我出面的，他没有仔细查查吗？具体的我不清楚，少爷在公司呢，我带你过去吧。看什么呢？这是总裁夫人。顾总，太太来了。聊他进来了。穆定真，车祸的事情你查清楚，为什么没有问我的意见就决定私了？这种事情不需要你做决定。孩子的事情，你不是也没给我决定？是连知情权都没有。那先抛开这些不谈。如果我告诉你撞我的人是江宁的，那种情况根本就是故意的，不可能是意外。车祸的事情已经结束，再提起来没有任何。肇事者已经定了，你懂我意思。如果我非要反案，我非要追究你，江宁是你的亲人。袒不袒护他是你的事情，我是受害者，追不追究是我的权利。江岩是你的亲人，袒不袒护他是你的事情，我是受害者，追不追究是我的权利。你也说了，袒护他是我的事情，你觉得翻案和追究还有意义？好，既然这样，你要孩子，我怀了，是你袒护的人把他害死的。你们不让他出生，到此为止了。什么时候办离婚手续？我去，少爷，这件事儿不是太太的错。你三思啊。我说过，生下孩子，你才能离开。孩子没生下。你哪有资格谈离婚？再说，那孩子是我。十三年，我每天活得小心翼翼、胆战心惊。你太高估我的胆量了。你在我眼里，比任何东西都可怕。你的聪明，孩子流掉的那天，你就该让人做 DNA 鉴定的。现在。要么离婚放我走，要么总有一天我让你后悔。是我的。好。你知道撞我的人是江妍妍对吧？妍妍，对不起，我也没有办法，这手心手背都是肉。我也有我的难处，对不起。是，你有难处，我就活该，活该流产，活该差点被撞死。你不是说看在你生了我一场的份上吗？不就一条命而已，我用我的孩子来抵，我不欠你的。北燕，你今天要不要休息一下呀、啊？休息一个月也没关系的
我给你皮带新家。我没事，林总，你去忙吧。林萨哥，你来干什么？我在上班，你该干嘛干嘛去吧。哎呀，林萨哥，我只是给金青哥送一些我亲手做的点心，顺便给你和姐姐也送一点过来。你干嘛一副嫌弃的样子嘛？姐姐，你这什么意思？我只是好心来给你送点点心，你干嘛要这个样子啊？你是还在生气？我家司机不小心撞了你，害你流产的事儿吗？不是都说好了私了了吗？干嘛又这个样子？说到底，他只是个司机而已嘛。而且我都已经把他辞退了，你干嘛生我的气嘛？哦，对了，听说出车祸那天撞的是沈家三公子沈介，姐姐你当时怎么会在他身边呀？听说出车祸那天撞的是沈家三公子沈介，姐姐你当时怎么会在他身边呀？而且当时不是上班时间吗？你那个时候见沈介是有很重要的事儿吗？说起来你也挺倒霉的，你说你要是好好待在公司上班，也不会出那样的事情。你是说我以小人之心度君子之腹？外加挂着穆太太的名义，还跟沈家三少沈介不清不楚是吗？这是你说的，可不是我说的啊！毕竟你和沈介三年前出了不雅照，那事儿闹得挺……况且你已经和庭琛哥结婚了，你不应该避避嫌嘛。那你流产的那个孩子，到底是不是庭琛？不是，满意了吗？现在可以带着你的东西过来。哎哎哎，没呀没呀没呀没，饭可以乱吃，话不要乱说啊！别置气，别置气，有什么话我们下班说。你先忙好。哎，别呀，你不是要去找庭琛吗？走走，我送你去。就是我找人装的，妈也知道这件事情，还是她去帮我处理协商的呢。你就是个没人要的小野种。肚子里的杂种就该去死，肚子里的杂种就该去死，该去死。冷静点，谁敢死的是你！冷静点，我演。放开他！那大哥，你没事吧？都流血了。好了好了，你不是要去惹穆庭琛吗？你先走吧。张云燕跟你说什么了？重要吗？从他出现的那一刻，你就想这么做，你活该。好吧，我活该。你们女人死起来真可怕。不过讲真的，你最近身体和精神状态都不是很好，去休息一下吧。我给你放心假。那我走了。我说你，大白天的不工作，早上喝什么闷酒啊？像你这么爱面子的人，被人知道戴绿帽子，也难怪没脸见人了。不过要我说，你也是活该。明明知道撞了那是江妍妍，你还非得包庇她。你能说点好听的吗？不按常识查你。孩子是你的没问题，他就和沈介见过几次面，还都是在大庭广众之下，我就奇了怪了，你在瞎担心什么鬼呀、啊？好了，行了，绿帽子的事儿我来帮你解决，我可不想每次喝多方见到你的时候都是，哦，这个人好可怜呀、啊。放心吧，闭嘴，你别管。这是收购合同
。沈家从前的公司名字不变，由你担任总经理。你要是觉得憋屈，我可以换人。反正你们现在的股份占比对于我而言，不痛不痒。你明白我意思？哦，对了，离我太太远一点，不然你们沈家连分身的机会。离我太太远一点，不然你们沈家连分身的机会。别人是做珍宝的东西，在你眼里就是草芥实，还不允许人染指。沈家栽在你手里，不认了。但是我告诉你，只要小言一点头，请你看。不会有那么一天，我比你更了解。沈家给不上母家，被收购没什么奇怪的。我应该庆幸的是，他没有赶尽杀绝，而是将沈家从前的基业交给我打理。其实不同的是，现在是我替他打工。总有一天，我会将沈家的东西全部回到我手里。我相信你，没有什么能能助你的，一定会好起来。我要退婚了。退婚？为什么？这个时候你跟顾家退婚，不是雪上加霜吗？本来我就不喜欢顾婉婉，现在沈家出了事儿，没必要让顾家一起扛着。现在退婚对大家都好。小严，出来一下，我有事找你。那个老徐又来信了，你找个地方等我，我马上出来。小严。不用去找我，你找不到我了。我也无法给你提供更多的线索，只能告诉你，你的父亲是无辜的。我已经被这个秘密困扰了太久，说出来死不瞑目。怎么，信上写的什么呀？信上根本任何用处都没有。老徐让我不用再找他，他也不会再提供更多的线索。希望破灭了，我该怎么办？光凭一句“我父亲是无辜的”，穆庭琛是不会信的，所有人都不会信的。这个老徐也真的是，他要是不想让我们找到，我们还真就一点办法也没有，也没有办法跟他主动取得联系，真是见了鬼了。我本来还想着这件事情调查清楚之后，我就不信穆庭琛了，再也不用这么为难。算了，瑶瑶，这件事情就到此为止，就当。我们从来没有收到过你的消息。舍得打他吗？这年年说的都是气话，你还跟他较什么劲儿呀？你，我知道，你好。我从来不重复第二遍，反正你不是要一直折磨我吗？逆来顺受是过，这样也是过。
我何必让自己太憋屈？你要是看不惯，就趁早让我离开你的视线。魏言，你是不是觉得你把让我讨厌的事情做了别人，我就会放你走？没准，反正你一直都那么让人讨厌。你也一直很让人讨厌。你是谁？我知道你太太刚刚流产，你们之间的关系非常紧张。如果今晚我不来找你，恐怕今晚过后他再也不想见到你。展翅啊！你在说什么？别紧张，今天我过来就是想跟你做笔交易而已。你到底在搞什么把戏？我在收拾徐荣生遗物的时候。发现了一封没有来得及寄出去的信，只写给你的。你猜信上都写了什么？展翅，到底想说什么？别紧张，就是来跟你要一块地而已。跟我接下来讲的事情比，你应该不会在乎那块地皮吧？你到底知道什么事情？我今天来找你。就是想跟你做笔交易，你帮我保守秘密，我帮你保守秘密。啊，不对不对，是，我是在替你背黑锅啊！好好看看吧。听说那一次空难事情之后，你去了国外做了心理干预，好多记忆都被封存。今天就让我来帮你唤醒记忆吧。少爷，当你看见这封信的时候，我已经不在人世。我写这封信给你，只想求你一件事，放我一弟弟。他是我看着长大的孩子，我可怜你弟弟的母亲，也可笑的心生哀恨。谁知道老爷做的过分，于心不忍。本想着在飞机出发之前，给机长温春阳下药，治死他。终究没下去。温志远的女儿还纳了小，可空难还是发生。是谁做的？你我都心知肚。既然事情已经发生，那就过去。我一个将死之人，会对真相永久掩。喂，小严，那个老徐的下落我查到一点眉目了。真的吗？你在哪儿呢？我现在来找你。好。抱一抱，就当做从没有在一起。
，我付出过什么没关系，我忽略自己。少爷，少爷，来人，快扶起来，有了好多好多血。你还有回来呀、啊？是我太傻，说不上爱，别说话。不要，不要，不要，不要，说不上恨，别纠缠。你先走吧，吴不要，吴爷，不要，你先走吧，不要，不要，不要，不要，不要，算不错，但我不在，你会不会难过？你够不够我这样洒脱？他关于你就哭不停，他是否很在乎你？恭喜，十八岁，怎么样？喜欢吗？喜欢。你的爱情听他和谁风尘作息我是你的爱情却无声说起这辈子你都别想我是不是要把我们的事情都说出来了你为情这辈子对这是好礼物 我就算流浪街头，做猪做狗，我是不是在你这个世界不分离？我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错了，我错